西元一九一二年，年轻的英国植物学家布莱斯到玉山采集植物标本，在登顶前兴奋的睡不着。他描述着当时的心情。的曙光，又一次的揭开了玉山国家公园一天的序幕。初春之际，寒风仍然凛冽的高山，却已展现了盎然生机。无数个岁月，从未间断的剧烈造山运动，在台湾岛上升起了座座高耸的山岳，更推挤出两百多座三千公尺以上的高峰。而其中近四千公尺的玉山主峰，不但是台湾的屋脊，也是东北亚和西太平洋边缘地带的最高峰。全岛两百多座海拔超过三千公尺的高山，在属于高山型国家公园的玉山园区中，就占了三分之一。最近一次的蓬莱造山运动，大约是发生在三百至五百万年前。地壳板块的挤压活动。使台湾岛持续上升，而一直到今天。高山连绵、地质复杂的玉山园区，受到豪雨、台风、地震和急流冲刷的侵蚀，以及强烈风化作用的影响，也造成了许多峻岭、断崖、瀑布、河谷。和溪流等特殊的地形、地景。山涧溪流纵横密布的玉山园区，孕育出了台湾三大水系，包括中部的浊水溪、南部的高平溪和东部的秀姑峦溪。水是生命的泉源，园区中遍布的水域。
涵养出繁茂的森林群落。盛的夏日晌午，山岚飞舞飘渺，时而骤雨倾盆，时而雾霭迷蒙。雨后的山区和森林景观如诗如画。是园区夏季的主角之一，在充足的夏日阳光中，争先在山径、石缝、岩壁、草原、蹒跚遍野的绽放。这些高山野花吸引着昆虫们的目光，希望能抓住这个最佳的时刻。和短暂接触的机会，来繁衍自己族群的生命。在时间的空间里，生命总是会找到生存的契机。这些一座座高耸的山头，对生物物种来说，就像一个个被隔离的岛中群岛。物种在被山头岛屿隔离的状态下，经过时间的长河，悄悄地发生演化作用，而渐渐种化，产生了适应环境的能力。这些以玉山为名的台湾特有种植物，就都有着能适应高山环境的强韧生命力。也有一些在冰河时期迁移到台湾来的物种，后来因为地球发生暖化现象，冰河消退，而被局限在台湾的高海拔山区，但是却繁衍生存了下来。这些绝移生物，虽然历经了好几万年的环境变化，却没有什么改变和灭绝。玉山国家公园的另一种环境特色是，从海拔三百公尺到三千九百五十二公尺，垂直高度的海拔气候和生态，等于是从亚热带阔叶林到高山寒原，从地球北回归线到北极圈水平纬度的连续生态缩影。玉山园区中的植物种类约有一千五百多种，而其中的台湾原生植物物种就占了百分之五十以上，几乎囊括了所有的台湾特有种植物。海拔约在三千五百公尺以上的高山，由于环境不适合森林的发展。会自然形成一条森林界限，在森林界限之上，仅能生长出像玉山圆柏、玉山杜鹃、矮建竹和第一等能耐风寒的高山寒原植物。高山寒原的玉山圆柏，在风势强劲的地方，会沿着地面低矮的匍匐生长。而在避风处，却能长成高达三十公尺的大乔木。由此可见，玉山圆柏适应环境的超强能力。
。园区丰富完整的生态环境，包括陆域和水域，都有适合野生动物们生活的栖地。森林。就是许多野生动物觅食和藏身的良好栖地之一。玉山园区内发现的动物物种约有一千多种，目前所知属于主要的台湾特有种就有约六十种，可以说是台湾特有种动物出现最密集的地区之一。其中，台湾黑熊是台湾陆地上现存最大型的食肉性野生哺乳类动物，而原生的草食性哺乳类动物有台湾特有种的台湾山羌、长鬃山羊、台湾水鹿等。它们常常会在森林内外、高山草原上。单独或成小群体活动。园区中鸟类的种类也有一百多种，约占了全台湾的四分之一。它们会帮助植物传播种子，也会控制一些昆虫族群的数量。园区的任何角落几乎都有昆虫的踪影。在森林生态系中，昆虫是消费者、传播者，有时也是清除者。他们充当花粉性差，为植物传递花粉，繁衍后代。在森林潮湿的地方和溪流水域中。经常会看到一些鱼类和两栖类动物，它们有一些会以高超的隐身术和绝妙的诱敌法来取得生存的先机。绚烂的。秋野黄昏中，红炸醋、卵打花椒、山七、山樱花、台湾胡桃，这些有变色特征的植物，趁着蓝天秋光，让园区变得更为耀眼。为了经营管理，玉山园区设有五个游客和登山服务中心，都是服务民众游憩、登山、健行和环境教育的场所。在园区西北部的新中横公路和南部的南横公路，以及游憩区周边的步道上。都可以容易地欣赏到台湾优美的自然景观。嗯、玉山群峰步道，更是体验高山景趣和登玉山最常走的路线。玉山主峰下